Dans le voyage tumultueux des flammes jumelles, le rôle du runé est souvent enveloppé de mystères et d'émotions. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'énergie actuelle du runé, cherchant à comprendre les profondeurs cachées de son âme et les forces qui le poussent à courir. Ce n'est pas seulement une fuite, mais un pèlerinage intérieur, une quête de vérité et de guérison, qui mérite d'être explorée avec compassion et profondeur. L'énergie du runé, un maelstrom intérieur. Le runé, souvent perçu comme fuyant l'amour et la connexion, est en réalité en pleine bataille avec lui-même. Sa course n'est pas contre son partenaire de flamme jumelle, mais contre ses propres peurs, insécurités et blessures non guéries. En ce moment, l'énergie du runé peut être particulièrement intense, agitée par les changements cosmiques et les énergies collectives qui nous entourent. Les vagues de transformation, les runés sont actuellement sous l'influence de puissantes vagues de transformation. Ils peuvent ressentir une pression accrue pour faire face à leurs ombres, à reconnaître leurs véritables sentiments et à envisager la guérison de manière plus sérieuse. Cette période peut être marquée par une introspection profonde, des rêves révélateurs et une conscience aiguë de ce qui doit changer. La résistance et la révélation, malgré la résistance, cette période peut également apporter des révélations significatives pour le runé. Des prises de conscience soudaines sur la nature de leur connexion et sur leurs propres besoins spirituels peuvent émerger. C'est un temps où l'âme du runé est en quête d'authenticité et de libération des anciens schémas qui ne servent plus leur croissance. Le rôle du chasé, soutien et lâcher prise pour le chasé, comprendre l'énergie actuelle du runé est crucial. Cela demande de la patience, de l'empathie et un lâcher prise sur le besoin de contrôler l'issue de la relation. Offrir un espace sûr et aimant, tout en travaillant sur sa propre guérison, peut aider à créer un environnement propice au retour du runé. Vers une harmonie future, même dans la tourmente, l'énergie du runé est en évolution vers une harmonie future. Chaque étape de leur fuite est en réalité une avancée vers une compréhension plus profonde de soi et une réunion plus authentique et équilibrée. C'est un parcours qui demande du courage et de la foi, mais qui promet une transformation profonde pour les deux flammes. Quelle est l'énergie du runé début janvier Au seuil d'une nouvelle année, l'énergie du runé dans la dynamique des flammes jumelles peut être particulièrement palpable et chargée d'émotions. Janvier, souvent un mois de réflexion et de résolution, apporte avec lui une énergie de renouveau et de réévaluation, influençant profondément le parcours intérieur du runé. Plongeons dans les profondeurs de cette énergie spécifique et explorons ce que cela signifie pour le runé et son voyage. Un réveil intérieur, le début de janvier est traditionnellement un temps de réveil où les individus sont encouragés à regarder en arrière sur l'année écoulée et à planifier pour l'avenir. Pour le runé, ce réveil peut être particulièrement intense. Après les festivités de fin d'année, souvent chargées d'émotions et de réflexions, le runé peut se sentir poussé à regarder en lui-même avec une honnêteté accrue. C'est une période où les barrières qu'ils ont construites, les excuses qu'ils ont formulées, commencent à s'effriter sous le poids de leur propre conscience grandissante. La pression de la transformation, avec le nouveau départ que symbolise janvier, le runé peut ressentir une pression accrue pour changer, pour évoluer, pour faire face à ce qu'ils ont longtemps évité. Cette pression ne vient pas de l'extérieur, mais de leur propre âme qui cherche à guérir et à s'aligner avec sa véritable trajectoire. Ils peuvent ressentir une urgence, un besoin impérieux de résoudre les conflits intérieurs qui les ont tenus enchaînés. Les émotions à la surface, les émotions refoulées peuvent remonter à la surface avec une force surprenante en janvier. Le runé peut se retrouver à naviguer dans un océan d'émotions contradictoires, de regrets, de désirs et de peurs. C'est un temps où le cœur et l'esprit sont en lutte, où le désir de fuir se heurte à un désir tout aussi puissant de guérison et de réconciliation. La réflexion et la solitude. Janvier peut être un mois de solitude pour le runé, mais une solitude choisie, qui sert de terreau à la réflexion et à l'introspection. Ils peuvent se retirer socialement, cherchant des moments de calme, pour écouter les murmures de leur âme. C'est dans cette solitude qu'ils peuvent commencer à comprendre les motifs de leur fuite, à reconnaître les blessures qui nécessitent leur attention, et à envisager les pas vers la guérison. Les résolutions et l'engagement avec la nouvelle année viennent souvent de nouvelles résolutions. Pour le runé, ces résolutions peuvent prendre une signification profonde. 
Ils peuvent ressentir un désir renouvelé de résoudre les problèmes dans leur relation de flamme jumelle, de s'engager dans un chemin de guérison personnelle, ou même de revenir vers leur autre moitié avec une perspective renouvelée. C'est un temps où l'engagement envers leur propre croissance peut se solidifier, où les décisions prises peuvent avoir des implications profondes pour leur avenir. L'influence des énergies cosmiques, les énergies cosmiques de janvier, avec ses nouveaux débuts, et ses alignements planétaires, peuvent également jouer un rôle dans l'énergie du runé. Ces influences célestes peuvent agir comme un catalyseur pour le changement, poussant le runé vers une prise de conscience, et une action accrue. Que ce soit par une nouvelle lune encourageant de nouveaux départs, ou par d'autres transitions astrologiques, l'univers peut sembler conspirer pour pousser le runé, hors de sa zone de confort, et dans une phase de transformation active. Vers une compréhension plus profonde, le début de janvier est donc un temps de turbulence intérieure pour le runé, mais aussi un temps d'opportunité immense. C'est une période où la compréhension de soi peut s'approfondir, où les masques peuvent tomber, et où le chemin vers la réunion peut commencer à se clarifier. Pour le runé, ce n'est pas seulement un mois de l'année, mais un portail vers une nouvelle compréhension de leur voyage, de leur relation de flamme jumelle, et de leur propre cœur. L'appel à l'action et la peur de l'inconnu. Janvier peut être un mois où l'appel à l'action se fait sentir plus intensément. Le runé peut ressentir une poussée intérieure pour faire des changements significatifs dans sa vie. Cependant, cette impulsion vers l'action peut également réveiller une peur profonde de l'inconnu, de l'engagement et de la vulnérabilité. C'est une lutte intérieure entre le désir de croître et la peur de perdre ce qui est familier, même si ce familier est une source de douleur. La réflexion sur les relations passées, le début de l'année est souvent un moment où les gens réfléchissent à leurs relations passées. Pour le runé, cela peut signifier revisiter non seulement la relation avec leur flamme jumelle, mais aussi d'autres relations, qui ont façonné leur compréhension de l'amour et de l'intimité. Cette réflexion peut apporter de nouvelles prises de conscience sur les patterns répétitifs, les blessures non guéries, et les désirs véritables. La nostalgie et le désir de réunion, malgré la distance ou le silence, le début de janvier peut éveiller une nostalgie profonde et un désir de réunion. Le runé peut se retrouver à penser plus fréquemment à leur autre moitié, à ressentir leur absence plus intensément et à désirer une connexion authentique. C'est un signe que, malgré les apparences, le lien entre les flammes jumelles reste fort et influent. Les résolutions spirituelles, pour beaucoup, janvier est un temps, pour établir des résolutions pour l'année à venir. Pour le runé, ces résolutions peuvent avoir une dimension spirituelle profonde. Ils peuvent se fixer des objectifs liés à leur croissance personnelle, à la guérison émotionnelle, à la méditation, ou à d'autres pratiques spirituelles. Ces résolutions sont souvent des pas vers la réconciliation avec leur propre âme, et, par extension, avec leur flamme jumelle. L'importance du soutien et de la compréhension pour ceux qui accompagnent un runé, comprendre l'énergie de ce moment peut être crucial pour offrir le bon type de soutien. Il s'agit moins de pousser pour une action concrète et plus d'offrir un espace sûr pour l'exploration et la réflexion. La patience, l'empathie et une compréhension non jugeante sont des cadeaux inestimables que vous pouvez offrir. En fin de compte, le début de janvier pour le runé est un mélange complexe de réflexion, de désir de changement, de peur et d'espoir. C'est un moment où le passé, le présent et l'avenir semblent converger, offrant une opportunité unique pour une transformation profonde. Pour le runé et pour leur flamme jumelle, c'est un temps pour rester ancré dans l'amour, ouvert à la croissance et prêt pour les surprises que l'année à venir peut apporter.